cô thì lớn tuổi mà con thì nó mất hết rồi giờ còn có cháu nội thì nói chung là mình cũng phải ráng lo nó cho cho nó bây giờ thí dụ như mình cứ chiều mình đốt nhang mình nhìn đi bây giờ mình lớn tuổi mình còn sống mà con mình còn nhỏ hết hai ba đứa nó mất hết thì cũng rất là buồn nói chung là buồn lắm cô nhưng mà cũng phải ráng ráng sống để mà lo cho cháu chứ giờ làm sao giờ cô tên Nguyễn Thị Quế năm nay cô 63 tuổi cô có ba đứa con với lại những đứa dâu à, sống với lại cháu nội với lại đứa con trai đứa con trai lớn của cô thì nó mới mất hôm 25 Tết đó. Nó bị Covid về xong rồi nó bị hậu Covid tại nó có bệnh nền đó. Còn con dâu thì nó cũng bị Covid nó mất nay là 2 năm Rồi còn đứa con gái cô thì nó bệnh hồi 17 tuổi Thì nó lúc mà nó mất cái thì nó được 35 tuổi là Mất cái nay là được 4 năm rồi Cháu nội cô là con của hai vợ chồng đứa lớn nhất đó Đứa cô, đứa cả là ba nó mới mất hôm 25 Tết đó Con tên Trương Hoài Khang Con 13 tuổi, học lớp 8 Nhà trung học cơ sở Bình Lợi Trung Tiền bạc hụt hỏi không có tiền Con nghĩ đi nằm bệnh viện mà một tay cô mà vừa buôn bán Mà khi con nhỏ gái cô nó bệnh nó vô bệnh viện nằm á thì bệnh của nó nằm từ một tháng một tháng rưỡi không là cô phải vô cô nuôi nó là coi như không có đi bán chỉ có mấy đứa nhỏ con nó nhà nó chạy xe thì nó phụ hợp mấy lúc mà cô nuôi nhỏ gái trong bệnh viện đó. con mình nó mất thì là một cái sự hụt hẫng nhà mình giờ hồi xưa thì cũng bốn năm người bây giờ coi như hả mấy năm nay là tụi nó cũng đi hết giờ cái nhìn cái bàn thờ rất là buồn cô mần thì nếu mà ăn thì cô nuôi cho cháu nội cô không nuôi nổi Tại vì cô đâu phải ăn cao lương mỹ dị gì, cô nghĩ đi Mình nghèo mình sống mình ăn theo cái mức lương của mình mần Thành ra cái ăn uống thì cô không có sợ Chỉ sợ là sanh bệnh, sanh đau hay hoặc là phát sinh Học hành hay học thêm thì cái nọ mình không có lo nổi cho cháu mình thôi Bình thường con phụ bà nội là lấy quần áo, phơi đồ Góp quần áo, quét nhà Để bà nội đó bị mệt hơn Cô thì cô bị tê hai bàn tay này là cô bị mấy chục năm rồi, không có hết Nó tê lắm là giờ cô phải uống, cứ uống thuốc hoài vậy đó Rồi cô bị cao huyết áp nè Rồi bây giờ là cô đi khám bệnh đó, thì bác sĩ nói là cái bạch cầu của cô là nó cao Là cô bác sĩ nói là cái bạch cầu cao thì phải có bệnh nhưng mà Một là bị thận hay là bệnh về máu Nhưng mà bây giờ là cô nằm trong tình trạng là đang theo dõi tại vì chưa có triệu chứng nhiều khi cô cầm đồ á cho coi như là nếu mà tiền cô cô cầm tiền mà dính hai tờ là cô không cảm giác được rồi sau này cái phải khỏe lại thì cô đi tìm kiếm công việc nhà cô đi làm hồi đầu thì cô phụ à, mấy cái tiệm ăn hủ tiếu buổi sáng đó thì cô phụ rửa chén xong cô về rồi sau này thì à, người ta giới thiệu mình làm công việc nhà thì mình thấy làm công việc nhà cũng được ổn định nhiều khi mình làm mấy gia đình đó người ta cũng thương ta cũng giúp người ta cũng cho mình này kia cái nọ cuộc sống mình cũng đỡ một chút khi con thấy bà nội đi giúp việc nhà thầy con buồn mà tại vì nó già nó phải đi làm cô làm được tới đâu thì hay tới đó lo cho cháu kệ nó giờ mình nghèo thì mình cứ ráng đi tới đâu hay tới đó đi từ bước chứ giờ làm sao bây giờ chú thì cô thôi nay cũng mấy chục năm rồi hồi đó con cô nó còn nhỏ đó thì một mình cô cô buôn bán thì cô, hồi đó cô còn sức khỏe cô làm cô nuôi mấy đứa nhỏ thì sau này tụi nó lớn lên thì có nhỏ gái cô thì nó 17 tuổi là nó bệnh là nó không có mần gì được rồi nó bị tai biến sau này bị bị liệt hết nửa người đó thành ra nó chỉ có ở nhà thôi thì cô đi đi buôn đi bán còn anh nó thì chạy xe còn nhà vợ nó thì đi làm công nhân rồi sau này á, tụi nó bệnh quá rồi cái nó nghỉ làm chỉ có thằng chồng chạy xe ôm thôi 
cô thì lớn tuổi mà con thì nó mất hết rồi giờ còn có cháu nội thì nói chung là mình cũng phải ráng lo nó cho cho nó bây giờ thí dụ như mình cứ chiều mình đốt nhang mình nhìn đi bây giờ mình lớn tuổi mình còn sống mà con mình còn nhỏ hết hai ba đứa nó mất hết thì cũng rất là buồn nói chung là buồn lắm cô nhưng mà cũng phải ráng ráng sống để mà lo cho cháu không chứ giờ làm sao giờ có những lúc như vậy lúc nào mình khổ quá đi thì mình tự khóc khóc lấy mình chứ giờ biết tán với ai giờ cô chỉ mong sao có ai giúp đỡ thí dụ như có tiền để mình lo cho nó học tới nơi tới chốn tay mình thấy cháu mình nó học được nó ngoan nó chịu học thành ra mình cũng chỉ mong là cho có đủ khả năng để mình lo cho nó học tới nơi sau này cô có lớn tuổi cô trăm tuổi cô hay là bao nhiêu tuổi là cô lớn tuổi rồi cô hả chết thì cháu cô nó cũng trưởng thành rồi nó tự lo cho nó thì mình mới yên tâm chứ nói chung là bây giờ cô rất sợ chết hồi xưa cô không sợ bây giờ cô sợ lắm bởi vì giờ còn có mình nó lắm như giờ cô là cái chỗ nương tựa của nó không thể nào mà bởi vì mình cứ gian sinh để mình có sức khỏe mình làm mình lo cho nó à, con thấy là con phải học giỏi mốt lớn lên có việc làm đồ bà nội vợ con thích làm đầu bếp mấy gì kiếm nhiều tiền nuôi bà nội tối hai bà cháu thì cũng nói chuyện này chuyện kia à, cháu thấy bà nội khóc đó thì cháu cũng khóc theo hồi đó nó cũng thương cô ba nó. cô ba cũng thương tại vì nhà nó có ai đâu có mình nó có cha con mình nó là cháu mà con biết không học đó mà tới ngày lễ phụ nữ đó, ở nhà trường kêu á hả con làm mà mỗi một một câu thơ để con chúc trong gia đình con những người phụ nữ trong nhà vậy đó thì cũng tội nó nó về nó nó làm mà ba ba tờ một tờ cho bà nội một tờ cho mẹ nó riêng tờ cho cô ba mẹ với cô ba thì nó để trên bàn thờ đó là nó thắp nhang là hôm nay lễ gì đó là con làm thơ con tặng cho cho mẹ chứ cho cô ba nhà này á thì ba mẹ nó mất là coi như cô với lại chú nó là bao nhiêu tình thương là dồn vô nó hết chú nó thì coi như hả làm có tiền thì cũng mua cháu thích cái gì thì cũng chở cháu đi cho thích ăn cái gì cũng mua cho cháu rồi giờ như cô là bao nhiêu cô về cái tình thương cô cũng dồn về cho nó thôi tất cả gì có thể là cô sẽ nhịn ăn hết để cho cháu mình ăn rồi thứ nhất là mình cũng khuyên nó là giờ con ráng con học đi con học thì giỏi để mà sau này con đi làm á việc nó cũng nhẹ hơn những người người ta không có học nói chung là nó cũng ngoan cái là nó đi học về nó cũng ở nhà không có đi chỉ có buổi chiều đi đá banh chiều đi đá banh chút rồi về vậy thôi còn bữa nào mà à, đi học thêm thì nó cô nó được hai, hai môn môn toán với lại môn anh văn là cái cô dạy toán á cổ miễn phí cũng như là cho học mà không có không có lấy tiền với lại cái ông thầy ông thầy này là à, ông không phải dạy trong trường nhưng mà ổng thấy cái hoàn cảnh mình khó khăn cho nó đi học anh văn vô trong nhà thầy ở trong đây cũng học từng hai ngày nhưng mà cũng miễn phí không có tốn tiền rồi, ví dụ mà nếu mà nhắc tới ba mẹ nó là nó khóc rồi cứ nghe tiếng mù coi là là nó khóc cứ nghe nhắc đến bà mẹ rồi tự nhiên cái con khóc khi con nhớ bà mẹ thì con đốt nhang khi đốt nhang con cảm thấy đỡ hơn hoặc là đi học bữa nào mà làm kiểm tra hay gì là cũng sáng đi là lại đốt nhang ba mẹ với cô ba nội ơi giờ con hả buồn lắm nhưng mà có nội nội là nền tảng của con nội là sự sống của con thành ra mình nghe thì mình thấy bao nhiêu đó thành ra bởi vì cô sợ cô chết lắm vậy giờ mình là nền tảng của nó mà thành ra nó nhìn mình để mà nó sống để mà nó ráng gượng để học hành này kia nọ thì coi như là chỉ có cô thôi con hứa ba mẹ là con học giỏi kiếm tiền để nuôi cho bà nội đó là con thương mà nó nhiều lắm